在哪儿呢？科长，我咋什么都看不见呢？清楚给定下来，排长我，我没看清、啊，这又出现了。带钢盔，去中央大马。这他妈不是吴大巴了，是谁？应应应该是吴大巴，应应该应应该是的。到底是陈司令员还是吴大巴了？你是领导，你你说是谁就是谁。排长，你说打还是不打？快下命令吧，我表马上就消失了。你让我想想。不是有夫君，你问我干什么？干你自己的。我娘哎！看见目标了吗？没有，没有。排长，真是陈司令员。完了。我们把司令员给打死了，他没死，我打的是钢盔。哪儿呢？司令，你杀了司令员没有？你放心，保证没死。你个臭小子，哪有挨自己人枪子儿的？妈呀，这都咱们闯祸了，我跟你说。司令员，三营三连一排长，这次奉命伏击敌人，伏击什么敌人？吴大巴了。你们三营长呢？在营部。下了他们的枪，起来，走，快点。司令员，司令员，哎，我们盼星星盼月亮，总算是把你盼回来了啊！来，你们看着，司令员，就盼你。打穿了。站长，今天几月几号啊？今今今天，对呀、啊，今天几号呢？不着急啊，慢慢想，日子丢不掉。司令员，今天是三月十五号。三月十五号是什么日子啊？对呀、啊，三月十五号是什么日子啊？不着急啊，慢慢想。
是不是我想起来了？三月十五号是我们六分区成立一个月，吉利啊！六分区刚刚满月啊，当司令的大喜临头啊！司令员，那我潜逃啊，我潜逃。我革命快二十年了，我这胳膊，我大腿，我胸脯，我腰杆子都是中国敌人子弹，我先后挖出过九颗，摞一块有半斤多。我全身上下，就剩这个脑瓜子是爹妈给的原装货了。现如今，连唯一这个原装货也被开瓢了，还是我部下打的。丢死人了不？对对对对对对，丢，丢，丢了一现眼到了家了，死了人了，愁死人了不？操，操，操到这个脸都，操到我这个脸都没有地方放了，恨死人了不？恨恨，都都都是我的错，司令员，都是我的错。我陈大雷巡查战场，我没打着日本人，我不说啊。我竟然叫自己弟兄给开瓢了，这可天大丑闻呢！我这要是传到其他司令员的那个分区司令员的耳朵里面，他们得笑话我后半辈子。司司令员呢？你放心，我保证这个事情一定不会外传。你，丑事传千里，你山都挡不住的，而且以后越传越大，最后传的比山都大。司令员呐，今天这个打伏击的是个新兵蛋子，这个人是个一根筋呐、啊，你不更是屁话？我早说过，在我的部队里，所有的兵都是好兵。战士要出现任何问题了，根源就在干部身上，尤其是你们连营长身上。快点！今儿上午啊，我头戴这个钢盔帽啊，就戴着这钢盔帽，我别着双枪啊，走马过山坡，基本上是气壮山河，是气势如虹。司令员那个派头，就是日伪军，我不说他，就连天上乌鸦，这个地上老鼠，那都知道我陈大雷来了。可你兵什么素质啊？眼珠子长裤裆里去了，差点进了我天灵盖儿。你还营长呢你，你配吗？你还有脸竖在我面前吗？真的真的，我我我心里难受啊！我想我把我自己多了的心都有真窝囊，我都要替你窝囊死了。你喝点水吧，你给我倒点。抗战以来，啊，老子必敌无数。松井连队把陈大雷的画像就挂在淮阴城墙上，悬赏一万大洋。你看他们挂过其他分区司令员的像吗？没有啊，我从来没有看见过。不挂？为什么？为啥？为啥？因为我是陈大雷。三十年前，老娘生老子的时候，轰隆一声，天降大雷啊！司令员呐，我跟你讲啊，这个事情。司令员在淮西当营长的时候，我就听说了。晴空一声霹雳响，老梁身下陈营长啊！我我怎么没听说？哎，你怎么会没有听说呢？晴空一声霹雳响，诞生英雄陈营长。<笑>好听，好听，真好听。不是老伙计啊，你真狡猾啊！你一个马屁能拍两遍，而且两遍拍的都不一样。没有，司令员没有。我跟你讲啥，这个不是我马屁拍的不一样啊，司令员的命跟别人不一样。我说句心里话啊，现在能打死我们司令员的子弹没有造出来。哎，去他！你少给我往旁边折、啊，这个枪击的事儿还没结束呢。首先，这事故怎么发生的？你选伏击地点是怎么选的？情报怎么来的？伏击小组谁负责？意外情况怎么处置？是我开的枪，你们帮排长干什么？他是排长，他不下命令，你敢开枪啊？他是首犯，你是从犯。排长，但是没下命令我就开枪了，不管他们事儿
。哎呦，那你可完了，首犯从犯都是你，军法如山，你等着瞧吧你。都是我就都是我，强你老子孙子！哎，你还理直气壮了是不是？你还慷慨激昂了你，你差点把司令员天灵盖掀了，知道不？看什么看？上马那儿瞧猪呢？一点素质都没有。走。哎，这什么干部？说话语气这么大。哼，分区文书，专门写大标语的。报告！报告司令，追马牙道，把我带进来。是，我们生人抽死他们。进来。谁让你绑的？都放开！放放开啥、啊？放开！是。你们，你们几个去休息吧。是。谁开的枪？我开的。伙计，你为什么要杀我？我陈大雷跟你有仇吗？我是汉奸吗？报告司令员，顺利不是故意开枪的，顺利，顺利走火了。听见没？我陈大雷脑瓜子竟然是被部下走火打上的，这更丢人。老话说得好，走火的子弹最要命。那平时他什么都打不着，走火一打一个准儿。听见没？说来说去，还是你这窝囊营长失职。你的兵战场素质差，遇着什么事儿就紧张走火。你这营长怎么带部队的？你还能不能带兵了？你带不了兵你就下去。报告司令员，我那不是走火，我们埋伏在那儿就是专门打你的。不是，是专门打敌人的。那你打敌人怎么打我头上了？我本以为你是乌大巴拉呢，就是汉奸吴司令。情报上说他今天来扫荡，他是司令员，你也是司令员。他骑东洋马，你也骑东洋马。你他狗屁司令，他是汉奸巴拉。我是六分区陈大雷，西四军陈大雷。现在我知道了。当时那乌大是没在闹，看不清。那。那你头戴钢盔骑在东洋马上，那模样跟乌拉巴拉太像了。好，就就算啊有误，就算他也骑着东洋马，啊，就算他也穿这个皮大衣啊，那乌拉巴拉跟我陈大雷也有天地之别呀、啊，啊，别的不说，他他他有我这身板吗？他有我这英雄气吗？啊，这个，这小子真是这这个狗眼，这个，你，狗眼，你，你，你，你，你，你，你，你，我告诉你，你把凤凰当乌鸦看啊，你，你拿人参当萝卜煮，我生生抽死你！所以我以前在打压你的钢盔，这下看清了，你不是武大巴拉，是我们六分区的陈司令员。当时我们排长和班长都给吓坏了，就恨不得一头钻耗子洞里去。是这情况吗？呃，当时我我就看见司令员，你从那个马上掉下来以后，哎哎哎，哎，不是从马上掉下来啊，是下马啊，下马迎敌。啊啊，对，就是司令员，你下马迎敌以后，马把把我们都吓坏了，我们我们都我们都想找找个耗洞钻进去，都钻进去。嗯。那你呢？我还好。哦，哦，你的领导下的钻钻耗子洞，你倒还好，这为什么？也不为什么，我知道那枪伤不着你。什么？你一枪差点就就接了我天灵盖啊！你还没伤着？我那枪嘛，本来就是想把你那个钢盔打掉，看你到底是谁
，没想到那个那个子弹给偏了半寸。确实是这种情况，确确实是这是什么？不是走火了，不不是走火，真不是走火。算了算了算了算了，算我倒霉。告诉你们啊，回去要好好总结经验。走吧，行行行，走吧。这两年挺不错啊，一点没贵的，<笑>就是。是啊，今天仗义啊，救我一命。你说实话吧，排长。嗯。我不管你下不下命令，啊，我那枪都得必须打出去。哎。为啥呢？为啥？这这这叫我怎么说呢？埋伏了半上午了，我那颗子弹啊，早就摁不住了。呀，咋了？啊、我的枪呢？哎呀，小了！哎，哎跟他客气点啊！哎呦，干什么？哎，我的枪呢？你还知道有枪啊？一点素质都没有，打个报告敬个礼不会啊？我要我的枪。我告诉你啊，你今天差点打死司令员，知道不？司令员可以不怪你，我不能不说你两句。你说你犯那么大错误，你就没点体会？我只要我欠司令员一条命，然后我一定报答他。把枪给我。你还知道欠司令员的命啊？那你欠我什么？你你怎么了？我今天之所以绑你，是为了救你，知道不？你绑起我们，你还说救我们？你是真糊涂是假糊涂啊？这么简单的道理你都不懂？你知道我是谁吗？我是六分区司令部文书，我叫翰林，我跟司令员朝夕相处，我了解他。你跟司令员朝夕相处，关我什么事？什么叫关你什么事啊？我了解他，所以我知道把你们绑起来。他一看到心软了，就把你们放了。现在不是把你放了吗？你看，现在不是没事了吗？哎呀！你去把那个。冲我开枪那个那个战士，给我叫回来。司司令员呐，这个这个事情还没有完呢，没完。这只是刚刚开始，谁让他给我开红了？把他叫回来。是。那个，那个小王，到。你把那个巡警下来。是，快点的。是。一点都没。就算你不把司令也会放过我。哎。你别得了便宜卖乖啊！我要是不绑你，司令员不知道怎么收拾你呢。你欠司令员一条命，你不欠我点什么吗？我欠你什么？你想想，我欠你个屁！无聊、无知、倔驴，你说什么？倔驴，你站住！算了，不跟你掰线。哎，顺溜，司令员叫你立刻过去接他。报告司令员，我说，啊，你打我那一枪，咱们俩中间是不是隔着一片林子？啊，少说得有一百来米吧？米？什么米？司司令员是用大米还是小米？滚你的蛋！我说距离，那个距离一米，一米。得有这么宽吗？一米？啊？啊，那那不止，最少得有两百个像这样的米，要不然我们也不能认出司令员呢。两百米？啊？你在这吹牛呢你？啊？你用什么枪啊你？司令员呢？我跟你讲啊，交出了个枪，三八大盖，扎心扎心的枪，两百米，打我钢盔，吹牛啊？就是，不吹牛你能死啊？再新的枪也不行啊，司令员呐
我跟你讲句实话啊，你要是说我是不可能，我吹牛。但是我这个兵行，这是我们全营头号的神枪手。我跟你讲啊，那是在水泊梁山呐、啊，那就是小李广花荣，张弓搭箭，反正就是菌呐、啊，就是菌。我我我瞄的那个东西就是败花的那个东西。天底下没有人能在两百米的距离一枪命中的，哪怕是白花花的东西。我能，孙亮，我真能看什么？没有看什么？没看过自来火啊？没没有。啊啊！你是，你是看这个这个上面这个女人呢？哎，知道她叫什么人吗？不晓得。我告诉你啊，她叫……哎，她，她叫什么？艺妓。哦，艺妓。艺妓啊，就是东洋娘们啊，这个东洋娘们，这是我前几天刚缴获完的。你你你喜欢？不不不，全送你了。不不不不不，来四元的，这个这个是什么女人？你自己留着用啊。我算的，算了算了。你带着你这支枪，五发子弹到村外待命。是。看见那个老槐树没有？看见了，从这儿到那个老槐树大概有一百五十米。我命令你，在这个距离三枪之内给我打中手中这个火柴，能办到不？能。你能什么呀？你能？你打完了你再说能噻。我晓得你是想检检检检验那个驯驯牛的枪吧，看那枪打得准不准。但是我跟你讲啊，那个自来火，你可以放到那个虚叉子上面噻。对呀、啊，不用拿着，也不用这个样子噻。你说万一他要是黄了神，万一他要是走了火，我这个乖乖啊，那个尿粪区的钱就塌下来了啊。你不是说你的兵不会走火吗？你担这个心干什么？司令员呐。这个俗话说的好啊，不怕一万就怕万一噻，万一呢？好像有人跟我说过，打死陈大雷的子弹还没造出来呢。哎，别影响他瞄准。四哥，不行，万一要是光荣了，少废话，让开！我的意义啥？讲话啥？你劝下他。不是，你听我说，营长，我们司令员嘛，干什么都是不同凡响，包括手拿目标物，检验部下枪法，是吧？司令员。这样，咱们先抽根烟休息一会儿。来，抽根烟。我不抽，把抽一口吧。不抽。啊，是司令员，你知道吗？影响射击精度的因素可多了，包括风速啊、呼吸啊、心跳啊。呆，每一个环节只要出一点点问题，司令员你可就没了。司令员没了，我们留分区就没了。呆又分区没了，那新四军就塌了半边天。哎呀，你那嘴能离地。不是司令员，不，我刚才说的只是外部情况，那还有内部情况呢。你想想，要是大司令、大政委知道这事儿，那肯定骂你啊，完了是吧？完了，说你行事草率啊。还有，你刚才说那个枪击事件，不想让人知道吗？不想让其他分区司令耻笑吗？你要知道，你要被打死了，让他们知道，那可就坏喽。他们刚刚笑歪的嘴一下又笑正了，是不是司令员？咱们这样啊，咱不一定拿在手上吧。再挂在树上，哎，对，是吧？挂在树上，你看，哎，你看多好啊！你看，这不一样吗？哎呀，这不一样吗？司令员呢？你看他这个效果非常的好啊！司令员的机智、勇敢、平易近人
，是吧？一点都不受影响。全部都有了，我们到那边去看。哎，为什么啊？我的是娘啊！为什么非要拿到手上上？一失足成千古恨呐、啊，司令员！我差点上你小子当。三院长，我不是行事草率。今儿那小子打我那一枪，那是在战场上。而且是在不变敌我的情况下开的枪，那种情况下，射手肯定万分紧张。你现在把这个火柴放在这个树杈上让他打，那这个等等于打一个死目标一样吗？他可以气定神闲，他可以很从容的开枪。虽然能检验出他的枪法，但这种枪法搁在战场上灵不灵就不知道了，因为战场上瞬息万变。算了，司令员，我自己用手拿着。你要是这个样子，我跳到黄河里头也洗不清了。万一呢？不是，我刚才我刚才口误，那不是一失足成千古恨，那是一失手成千古恨呐，司令员。说要是万一怎么办？你们那么大惊小怪干什么？老子出生入死二十年，身边飞过的子弹比雨点都多，我都不怕，你们怕什么？让开！我不行，司令员。伙计，瞄准这个东阳，娘们儿，射击！怎么了？为什么不射击？我手都举酸了。哈林呢？这个情况不得已。你看那个顺流，这么长时间都没有开枪上。我早就说过嘛，影响射击的因素很多呀。什么风速啊，呼吸呀、啊，弄不好就是出差错的。司令员，我跟你讲声，你一定要搞死我，我都不让了。我能飞，起来。为什么不开枪？我不敢。我就知道你小子吹牛。你那神枪手是假的，你那枪是蒙的，还什么大米小米？你就是窝囊废，软骨头，狗尾巴草，臭葫芦瓜，猪鼻子插大葱，你装大象。我不是窝囊废，我枪法就是准，天生就准。那你为什么不开枪？因为你是司令员，司令员怎么了？两个小时前你不是打了我一枪吗？那不一样，我那是大腹肌，我把你当成胡大巴拉了。我那时候不紧张，枪是从我心窝里长出来的，我就是枪，枪就是我，我俩人枪一身。现在不是了，因为你是司令员，我不敢打。哎呀，陈俊，还跟我深刻起来了。要真是这样，那好办。听着，我命令你，还把我当吴大巴了来打。我命令你，三枪之内命中我手里的这个火柴。我的命令听见没有？听见了。执行吧，我给你三枪。用不着。什么用不着？用不着三枪，一枪就够。哎，司令员，司令员，一个老倔驴，一个小倔驴，你有把握吗？你就打。好，好，哎呀，打中了！哎，我来刮一刮呀！打中了吗？打中了！真是露脸了。